আউজুবিল্লাহিমিনাশাইতওয়ানিব্রাজিম বিসমিল্লাহিরহমানিব্রাহিম রব্বিশরহলি সদরি ওয়াইসরলি আমরি হলুলুকদাতাম বিল্লিসানি আফকাহু কাউলি আমি ডক্টর মোহাম্মদ সুফিউল্লাহ প্রধান বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ডিসএবিলিটি এবং ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট আমি আজকে আপনাদের কমন একটি সমস্যা এবং প্রায় আপনারা এই সমস্যা অনেকেই পড়েন এবং যে কোনো সময় যে কোনো লোক এই জাতীয় সমস্যা পড়ে যেতে পারেন হেলথ ইমার্জেন্সিতে পড়ে যেতে পারেন এবং অনেকে ভয় পেয়ে যান বা অনেকে ভয়ানক ঘটনা ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে পা ফুলা পা বলতে আমরা বুঝি আমাদের শরীরের কোমর থেকে যে নিচের অংশ দুটো পা থাকে আমাদের এ পুরো পা ফুলে যেতে পারে সেটা হঠাৎ করে ফুলে যেতে পারে বা আস্তে আস্তে ফুলে যেতে পারে মেডিকেল ইমার্জেন্সি হতে পারে আবার দীর্ঘমেয়াদী রোগ সুগে বা পা গ্রেজুয়ালি ফুলে ফুলে আস্তে আস্তে আপনি খারাপ হয়ে যেতে পারেন তো এই পা ফুলা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো এবং এটা আপনার ফুলে গেলে আপনারা কি করবেন বাসায় কি করা উচিত পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে এবং ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করে দিবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের ইহকাল এবং পরকালে মঙ্গল সাধন হোক শুরুতে আমরা পা ফুলার কারণ নিয়ে কথা বলবো আমরা জেনে নিব আজকে যে পা ফুলে কেন এবং এর কারণটা কি আসলে পা ফুলাটা কোনো রোগ নয় এটা হচ্ছে আমাদের শরীরে বিভিন্ন প্রকার রোগের উপসর্গ যেমন আমরা যদি বলি করোনা ভাইরাস যখন কাউকে অ্যাটাক করে তখন কি হবে জ্বর হবে কাশি হবে শ্বাসকষ্ট হবে এই যে শ্বাসকষ্ট জ্বর কাশি এগুলো হচ্ছে রোগের উপসর্গ কিন্তু আমরা এটাকে বলি কোভিড ইনফেকশান তদ্রূপ এ পা ফুলা আজকে যে সমস্যাটি নিয়ে আমি কথা বলছি এটা কোনো রোগ নয় এটা কোনো রোগ নয় এটা হচ্ছে বিভিন্ন রোগের মাল্টি সিস্টেমিক ডিজর্ডার বা আমরা বলি ক্লিনিক্যাল ফিচার ডাক্তারি ভাষা বা উপসর্গ প্রথমত যে রোগটা থেকে পা ফুলতে পারে সেটা হচ্ছে হার্টের বিভিন্ন রোগ আমাদের যে বাম বুকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গান মহান রবুল আলমিন দিয়েছেন যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গান হচ্ছে হার্ট এই হার্টের যে কোনো ডিজিজ স্পেশালি হার্ট ফেলিউর কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিউর যেটা আমরা বলে থাকি তারপরে হচ্ছে জন্মগত হার্টের যদি কোনো ত্রুটি থাকে বা বাল্ব হার্টের মধ্যে আপনারা জানেন যে ভিতরে বাল্ব থাকে বাল্বের যদি কোনো অসুখ হয় তারপরে হচ্ছে হার্ট কোনো কারণে অ্যাটাক যদি হয় তখন কিন্তু আমাদের এই পা ফুলে যেতে পারে এবং সেটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে এবং আস্তে আস্তে হতে পারে আর এই হার্ট ফেলিউর আমরা দেখেছি যে হার্ট ফেলিউর অনেক কারণে আমাদের যে হার্টের দু পাশে দুটা লাংস আছে ফুসফুস এই লাংসের কোনো সমস্যা বা অসুখ যদি হয় তখন হার্ট ফেলিউরও হতে পারে তাহলে লাংসের রোগ এবং হার্টের রোগ থেকে কনসিকুয়েন্স আমাদের কিন্তু পা ফুলে যেতে পারে কিডনির বিভিন্ন রোগ আমাদের কিডনি আপনারা জানেন আমাদের ঠিক লাম্বার স্পাইনের দুই পাশে থাকে পেটের পিছনের মেরুদণ্ডের সাথে লাগানো থাকে দুটো কিডনি রাইট অ্যান্ড লেফট এই কিডনির যদি কোনো রোগ হয় কোনো ডিজিজ হয় কিডনি ডিজিজ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা যে কোনো কারণ হোক তখন সবার আগে আমাদের চোখের নিচে ফুলে যেতে পারে এবং মুখ ফুলে যেতে পারে এবং সেকেন্ডারিলি বা দ্বিতীয়ত ধাপে গিয়ে পা ফুলে যেতে পারে রক্তনালীর বিভিন্ন অসুখ আপনারা জানেন আমাদের ভাস্কুলার সিস্টেম আছে শরীরে আমাদের কিছু আছে আর্টারি কিছু আছে ভেইন ক্যাপিলারি এগুলা এই সকল রোগে এগুলার মধ্যে যদি কোনো রোগ হয় তখন কিন্তু আমাদের পা ফুলে যেতে পারে স্পেশালি ডিপ ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস ভেইনের মধ্যে যদি কোনো প্লট হয়ে ভিতরে যদি থম্বাস ফরমেশন হয় তখন কিন্তু রিটার্নশন হয় না মানে ব্লাডটা রিটেনশন হয়ে হার্টে আসে না তখন এই রোগটা হতে পারে অ্যাম্ব এবং থ্রম্বোফেলিবিটিস এটা কিন্তু থ্রম্বোফেলিবিটিস থেকে কিন্তু মেডিকেল ইমার্জেন্সি হতে পারে মানুষ শ্বাসকষ্ট হয়ে ফুলে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হয়ে মারাও যেতে পারে বিভিন্ন ভেরিকোজ ভেইন আপনার জানেন আমাদের পায়ে ভেরিকোজ ভেইন প্রায় কমন হয় ভেইন ভেইনগুলা একটা রোগ হয় যেটার নাম হচ্ছে ভেরিকোজ ভেইন তা থেকে হতে পারে এবং সিভিআই ক্রনিক ভ্যানাস ইনসাফিসিয়েন্সি যদি ভ্যানাস ড্রেনেজ বা ইনসাফিসিয়েন্সিও তখন কিন্তু এই রোগ আমাদের পা ফুলে যেতে পারে তাহলে আমরা বুঝলাম 
তৃতীয়ত আমাদের রক্ত নালীর যত অসুখ আছে তা থেকে পা ফুলে যেতে পারে লিভার ডিজিজ বা আমাদের যে যকৃত আছে এই যকৃতের রোগে স্পেশালি লিভার যদি কোনো কারণে সিরোসিস হয়ে যায় তখন কিন্তু প্রথমত পেটে পানি আসে বা পেটে অ্যাবডোমেন ফুলে যেতে পারে এবং সেকেন্ডারিলি আমাদের পা ফুলে যেতে পারে বিভিন্ন হরমোন রোগ স্পেশালি হাইপোথাইরয়েডিজম যখন থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশান কমে যায় তখনই কিন্তু আমাদের পা ফুলে যেতে পারে এবং আমাদের যা গর্ভাবস্থায় মহিলাদের শেষ যে চার মাস থাকে গর্ভের এই শেষ চার মাসে কিন্তু পা ফুলে যেতে পারে তখন দেখা যায় যে যে গর্ভের সন্তানের যে যেহেতু সন্তান বড় হয় আমাদের যে ভেনাস রিটার্ন কম হয় সার্কুলেশন কমে যায় প্রেশার পড়তে পারে তখন এটা হতে পারে তারপর হচ্ছে আমাদের লিম্ফেটিক যে সিস্টেম থাকে যে লিম্ফেটিক ড্রেনেজ হ্যাঁ এই লিম্ফেটিক ড্রেনেজ সিস্টেমে যদি কোনো কারণে প্রদাহ হয় তখন কিন্তু পা ফুলে যেতে পারে ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগ এটা আপনারা অনেকে জানেন এক প্রকার ক্রিমির এক প্রকার ক্রিমি ক্রিমির সংক্রমণে গোদ রোগ হয়ে থাকে এবং এটা এক এক রিজনে বাংলাদেশে স্পেশালি ময়মাংসিং জোন বা ওই রিজনটাতে বেশি হয়ে থাকে ফাইলেরিয়াসিস অনেক সময় পার্বত্য চন্ট্র এলাকাগুলোতে হতে পারে এই গোদ রোগ ক্রিমির এই আক্রমণে তখন কিন্তু এই পা ফুলে যেতে পারে অন অতিরিক্ত যাদের অবেসিটি বা ওজন যাদের অত্যধিক ওজন মানে হাঁটা চলাফেরা কম করা দীর্ঘ সময় বসে থাকা এক জায়গায় বা অতিরিক্ত ওজন বা অনেক টানা কিছু মানুষের কাজ আছে যে বসে বসেই জব করতে হয় টানা আট নয় দশ পনেরো ঘন্টা আবার অনেকে দাঁড়িয়ে একই জায়গায় স্টে স্ট্যান্ড বাই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় স্ট্যান্ড বাই এই সকল মানুষের কিন্তু পা ফুলে যেতে পারে তারপর হচ্ছে সেলুলাইটিস এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল স্কিন ইনফেকশান থেকে হতে পারে যে সেলুলাইটিস তখন পাশাপাশি পা ফুলা স্কিন ফুলে যাওয়া বা এবং পাশাপাশি লা স্কিন রেড হয়ে যাওয়া এবং আরও বিভিন্ন সমস্যা জ্বালা পোড়া ব্যথাগুলা পাশাপাশি হতে পারে অনেক সময় সল্ট ডিটেনশান বলি আমরা অনেক সময় শরীরে লবণের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় স্পেশালি সোডিয়াম যেমন অনেকে কাঁচা লবণ খায় প্রচুর খাদ্যের লবণ বেশি খায় প্রসেস ফুড থাকে প্রসেস ফুড বেশি বেশি খায় ফাস্ট ফুড বেশি খায় এবং যদি আমাদের খাবারে প্রোটিনের চা মানে ঘাটতি হয়ে যায় দীর্ঘমেয়াদী সিভিয়ার প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় তখন কিন্তু আমাদের শরীরে সল্ট রিটেনশান হতে পারে এবং পা ফুলে যেতে পারে বিভিন্ন ব্যথানাশক ওষুধ ওষুধ যেমন ব্যথানাশক ওষুধ এন এস এ আই ডি এস গ্রুপের যত ওষুধ তারপরে হচ্ছে আবার এন্টি হাইপারটেন্সিভ ডাব যে আমাদের প্রেশার উত্তর রক্তচাপের জন্য বা হার্টের বিভিন্ন অসুখ ওষুধ থেকে বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যে কন অ্যান্টি কন্ট্রাসেপটিভ যে ওষুধ আছে ড্রাগস আছে তা থেকে বিভিন্ন অ্যান্টি সাইকোটিক ড্রাগস এবং কিছু ডায়াবেটিসের ওষুধ থেকে এবং অন্যান্য আরও বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন ওষুধ থেকেও কিন্তু পা ফুলে যেতে পারে আমি আমি আমার প্র্যাকটিসে প্রায় বিভিন্নভাবে দেখে থাকি যাদের আথ্রাইটিস আক্রান্ত বিভিন্ন বাদ ব্যথা জনিত সমস্যা আক্রান্ত তাদেরও কিন্তু পা ফুলে যেতে পারে অনেক সময় আপনি মাসেল পুল বা মাসেল আঘাত পেলে টর্ন হলে ইঞ্জুরি হলে তা থেকে কিন্তু পা ফুলে যেতে পারে তো পা ফুলার কিন্তু আমরা অনেকগুলো কমন যে সম কারণগুলো আপনাদেরকে বললাম যে যেই রোগে পা ফুলে যেতে পারে তো এ ব্যাপারে আমরা সচেতনতা ডেভেলপ করতে পারি আমরা সচেতন হতে পারি এখন আসেন চিকিৎসা চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রাইমারি বাসা আপনারা কিছু চিকিৎসা করতে পারেন যেমন প্রথমত যার যার এই জাতীয় সমস্যা হয় তারা পাটা উঁচুতে রেখে মানে আপনি শুয়ে পড়বেন শুয়ে পাটা দু তিনটে বালুশ নিচে দিয়ে বা পাটা একটু ব্যাডের কিনারে বা যে কোনোভাবে পা উঁচুতে রেখে মানে বুকের লেভেল থেকে পাটা উঁচুতে রেখে শুয়ে থাকবেন সেটা এক ঘন্টা দু ঘন্টা শুয়ে থাকতে পারেন এবং শুয়ে শুয়ে পায়ের পাতা আস্তে আস্তে নাড়াবেন এই ইলিভেশন করে রাখা এটা আপনার উপকারে আসবে পাশাপাশি অনেক সময় আপনার যদি দীর্ঘমেয়াদি বসে বসে যদি অফিস জব করতে হয় সেই ক্ষেত্রে পাটা সামনে একটা টুল রেখে বসে জব করতে পারেন একটু উঁচুতে রেখে বা নিচে কোনো ফুট রেস্ট রেখে এভাবে করতে পারেন একটু মাঝে মাঝে পায়চারি করবেন হাঁটাহাটি করবেন তাহলে পা ফুলাটা হবে না অনেক সময় দেখা যায় দীর্ঘমেয়াদি বাসে বা লং জার্নিতে আমরা বসে থাকতে অনেকের একটু যারা বয়স্ক লোক তাদের পা ফুলে যায় এতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই পাটা একটু পায়চারি করবেন একটু হাঁটাহাটি করবেন বা একটু পাটা সিটের উপরে উঠে বসে একটু ট্রাই করবেন দেখবেন আস্তে আস্তে ফুলে ফুলাটা কমে গিয়েছে এটা 
একেবারে প্রাথমিকভাবে আপনারা এটা করতে পারেন বাসায় এটা করতে পারেন বা শুয়ে পড়ে কোথাও যদি সম্ভব হয় পাটা উচ্চতে রেখে শুয়ে পড়বেন দেখবেন ফায়ার ফুলাটা আস্তে আস্তে কমে গিয়েছে বাসায় কিছু ব্যায়াম করতে পারেন পায়ের যেমন উচ্চতে রেখে তো বললামই পা নাড়ানো পাশাপাশি কিছু ব্যায়াম যেমন মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ আপনি শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে পা ভাস করা সোজা করা ভাস করা সোজা করা তারপর হচ্ছে স্টেটিক টাইপ কিছু এক্সারসাইজ আছে যেমন হাঁটুর নিচে একটা টাওয়াল পেছি চাপ দেওয়া বা হিল আপনার বিছানার দিকে চাপ দিয়ে ধরে রাখা দশ সেকেন্ড আবার ছেড়ে দেওয়া নিউরো ডাইনামিক এক্সারসাইজ আছে যেটা হচ্ছে স্ট্রেসিং মানে মাসেল এবং নার্ভকে মোবিলাইজ করা এবং আমরা অনেক সময় মাসাজ করতে বলি তো সেক্ষেত্রে যদি এটা পা হয় আমি বোঝানোর জন্য বলছি মাসাজটা হাতে তালু দিয়ে এইভাবে করতে হবে পাটা একটু উচ্চতে রেখে এটা হচ্ছে ডিসটাল টু প্রক্সিমাল মানে দূর থেকে শরীরের দিকে আনতে হবে পা এভাবে মাসাজ করতে হবে কিন্তু উল্টা যদি করেন তাহলে উল্টা আরও পা ফুলে যেতে পারে এটা আমরা ইউফোরেস বলি অনেক সময় আমাদের খাবারে লবণ কমাতে হবে আমরা অনেকে অতিরিক্ত লবণ খাই এবং প্রসেস ফুড খাওয়া বন্ধ করতে হবে ফ্রেশ খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে যাদের প্রোটিন ইনটেক কম হয়েছে বা প্রোটিন কম খাচ্ছেন দীর্ঘমেয়াদি তো তারা কিন্তু প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার পরিমিত খেতে হবে এবং আমরা অনেক সময় পর্যাপ্ত পানি খাই না অনেকে পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে স্পেশালি যাদের পুরুষ যারা তারা চার লিটার পানি পার ডে এবং যারা মহিলা তিন লিটার পানি পার ডে এ পানির যেটা মানে হাইড্রেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা খেতে পারি আমাদের প্রোটিন চাহিদা তো বলেছি তারপর হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম রিচ ফুড এবং আমরা সাপ্লিমেন্ট নিতে পারি পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায় অনেক সময় এগুলা পায়ের পানি কমাতে অনেক ক্ষেত্রে হেল্প করে থাকে যেমন মিষ্টি আলু তারপরে কলা তারপর হচ্ছে সিমের বিচি এই জাতীয় খাবার তারপরে হচ্ছে লো লো ফ্যাট সমৃদ্ধ যে মিল্ক আছে বা দুধ দুধ এটা তো প্রোটিনও আছে এটা কিন্তু পা ফুলা কমাতে অনেকাংশে সাহায্য করে এবং এক্ষেত্রে যারা অতিরিক্ত ওজন আছেন আপনাদের বা আমাদের যাদের ওজন বেশি তাদের কিন্তু ওজন কমাতে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট ওজন না কমালে কিন্তু পায়ের ফুলা কমবে না ওজন কমানোর জন্য আপনাদের এর আগে আমি ভিডিও দিয়েছি আপনি ভিডিওগুলো দেখবেন আমার আগের ইউটিউব এবং ফেসবুকে পুরাতন ভিডিওতে ওজন কমানোর সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন আর একটা অনেক সময় আপনার বাসায় সেটা হচ্ছে স্টকিং ব্যবহার করতে পারেন এটা যে কোনো ভালো ফার্মেসি বা আমাদের ডিপিএসসি হাসপাতালে ফার্মেসি তো আছে স্টকিং দিস ইজ স্টকিং এটা এক প্রকার ইলাস্টিক টাইপ হ্যাঁ দুইটা আছে আমি দেখাচ্ছি রাইট লেফট এবং এটার বিভিন্ন সাইজ আছে এই যে এটা এটা অনেক বড় হয়ে যায় এবং স্টকিং এটা আপনারা চলাফেরা ব্যবহার করবেন পায়ের ইউজ করবেন এতে পায়ের ফুলা কমে যাবে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে করতে ভালো একটা বেনিফিট পাওয়া যায় ভেরিকোজ ভেইন হতে শুরু করে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস হতে শুরু করে এই যে পায়ের ফুলা যতগুলো কারণ সবগুলো কারণ স্টোকিং অনেক উপকারে আসে বাসা হোম আপনারা ওই এক্সারসাইজগুলো করতে পারেন আর সর্বোপরি আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে থাকি ডাক্তার সাবরা স্পেশালি ডায়াবেটিক্স বিভিন্ন ব্র্যান্ডে পাওয়া যায় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে বাট অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ কারণ ওষুধ হিতে আপনার বিপরীত হতে পারে বা আপনার ওষুধ আমি ইতিপূর্বে বলেছি বিভিন্ন ওষুধের কারণে ফা ফুলে যেতে পারে সো ইউ শুড কনসাল্ট উইথ ইউর রেসপেক্টিভ ডক্টরস এবং স্পেশালিস্ট আপনার যে আপনাকে ওষুধগুলো দিয়েছে তাদের সাথে কথা বলবেন যে আপনার যেমন হার্টের বিভিন্ন ওষুধে ব্যথার ওষুধে বা বিভিন্ন ওষুধ থেকে হাত পা পা ফুলে যেতে পারে সো ডাক্তার সাহেব আপনাকে ওষুধ চেঞ্জ করে দিবে আর পা ফুলা দীর্ঘদিন বসে থাকবেন না এতে মেডিকেল ইমার্জেন্সি হতে পারে আপনি মারাও যেতে পারেন এই রোগ থেকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আপনার নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্র বা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে আশা করি পা ফুলার ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা হলো উপকারে আসবে এবং এই ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে আসে মনে হয় এবং আপনাদের আত্মীয় স্বজন আপনাদের ছেলে মেয়ে বন্ধু বান্ধবদেরকে আপনারা শেয়ার করে দিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন অতি শীঘ্রই আবার অন্য কোনো হেলথ টিপস নিয়ে আমি আসছি আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাত